हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर एबडामिनल कैविटी हम स्टडी कर रहे हैं ब्रिटिश और राजिया से चैप्टर नंबर 18 और आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी शॉर्ट वीडियो बट अगेन वेरी वेरी हाई ईल्ड द टॉपिक टुडे इज एपिप्लॉइक फॉरमैन ओके अब ये जो एपिप्लॉइक फॉरमैन है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में हम बार बार ये डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये सारे ऑर्गन हैं लिवर स्टमक ट्रांसफर्स का लॉन्ट पेरीटोनियम एंड ऑल दैट और वी हैव बिन डिस्कसिंग के पेरीटोनियल फोल्ड क्या क्या हैं तो उसमें एक पेरीटोनियल फोल्ड आया था विच वॉज बिटवीन द स्टमक एंड द लिवर इफ यू रिमेंबर ठीक है और वो जो पेरीटोनियल फोल्ड था इफ यू वॉन्ट मी टू ड्रॉ दिस अगेन आई कैन ड्रॉ दिस फॉर यू सो इट स्टार्ट फ्रॉम द एंटीरियर बॉडी वॉल गो goes down urinary bladder ko retro peritoneal karke ek pouch bana ke uterus ke upar rectum ke upar then goes to small intestine mesentery aur uske baad ye retro peritoneal ho jayega pancreas then transfers colon then greater omentum and then stomach stomach se hi jata hai fir liver tak aur liver ko is tarah se ye cover karta hai so this is what we have done so many times in previous videos और दूसरा जो पार्ट है ये तो ग्रेटर सैक बन गया लेसर सैक किस तरह से जनरेट होता है पेरिटोनियम 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 ट्रांसफॉल ये हो गया जी ग्रेटर ओमेंटम दिस इज ऑल दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस बाय द वे ओके एंड दिस गोज लाइक दिस अराउंड द लिवर तो ये वाला जो सेक्शन था जो स्टमक और बेसिकली लिवर के बीच में है दैट दैट थिंग इज वॉट वी कॉल्ड बेसिकली द लेसर ओमेंटम और फिर इसके दो पार्ट्स थे मैंने आपको बताया वो पार्ट जो लिवर और स्टमक के बीच में था दैट वाज हेपेटो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो हेपेटिक लिगामेंट और ये दो सैक्स बन जाते हैं इसको हम नाम देते हैं ग्रेटर सैक और इसको हमने नाम दिया था लेसर सैक अब ग्रेटर सैक और लेसर सैक बेसिकली यहाँ पर ये जो स्टामक और लिवर के बीच में लिगामेंट है यहाँ एक ओपनिंग होती है इस ओपनिंग के थ्रू दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ओपनिंग बिकॉज इस ओपनिंग के थ्रू ग्रेटर सैक और लेसर सैक आपस में कम्युनिकेट करते हैं सो दैट्स अ विंडो दैट इज एन ओपनिंग जिसके थ्रू ग्रेटर सैक और लेसर कॉन्टेक्ट लेसर जो हमारा सैक है एबडोमिनल कैविटी का उसमें कनेक्शन मौजूद है ये जो ओपनिंग है दिस ओपनिंग इज नोन एज एपिप्लॉइक फॉरमेन ठीक है तो एपिप्लॉइक फॉरमेन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एपिप्लाइक फॉरमेन कहाँ होता है दिस इज अ वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच द लेसर सैक कम्युनिकेट्स विद द ग्रेटर सैक ठीक है तो ये सिर्फ वर्ड पढ़ के बेसिकली समझ भी नहीं आएगा आपको डायग्राम जहन में रखनी होगी ये डायग्राम याद रखनी होगी कि दिस इज एपिप्लॉइक फॉरमेन कहाँ मौजूद है मैं अगर दोबारा इसको मिटाऊँ और आपको दोबारा बताऊँ तो दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ स्टमक और लिवर के बीच में पेरिटोनियल uh, फोल्ड्स हैं यहाँ पर मौजूद है एपिप्लॉइक फॉरमेन अ कनेक्शन बिटवीन ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक ठीक है तो ये इसका कॉन्टेक्स है इसके बहुत सारे और नाम भी हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल फॉरमेन ऑफ विंसलो इट इज़ ऑल्सो कॉल ओमेंटल फॉरमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब नाम आपको पता होने चाहिए द फॉरमेन इज सिचुएटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम लेसर ओमेंटम में होता है ये एट द लेवल ऑफ द ट्वेल्थ थ्रेसिक वर्टिब्री ये इसकी एनाटमिकल पोजिशन हो गई एग्जाम में एग्जामिनर्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वो पूछते हैं कि जी एपिप्लॉइक फॉरमेन की बाउंड्रीज बताइए व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ एपिप्लॉइक फॉरमेन बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट इसकी सर्जिकल रेलिवेंस है वो अभी जब आप बाउंड्रीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगी बात एंटीरियरली राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर रोमेंटम कंटेनिंग पोर्टल वेन प्रॉपर हेपैथिक आर्टरी एंड बाइल डाक सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटीरियर रिलेशन ठीक है अभी डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको पोस्टीरियरली द इंफीरियर वेना कहवा द राइट सुपरिनल ग्लैंड एंड थोरासिक ट्वेल्व वर्टिबरी जो बात हमने यहाँ की थी सो एंटीरियर रिलेशन पोस्टीरियर रिलेशन ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंफीरियर वेना कहवा सुपरिनल ग्लैंड सुपीरियरली वॉट इज प्रेजेंट लिवर और लिवर का स्पेसिफिकली कौन सा प्रोसेस कॉडेट प्रोसेस इंफीरियरली क्या है डिओडनम डिओडनम ओके एंड द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द हेपेरिक आर्टरी सो दिस मैंने आपको जब लेसर रोमेंटम पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी कि जो लेसर रोमेंटम है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली बिकॉज लेट मी गो टू द लेसर रोमेंटम डायग्राम बिकॉज उस लेसर रोमेंटम दिस सो दिस इज द लेसर रोमेंटम और इस लेसर रोमेंटम में ये जो uh, अगर आप कॉन्टेंट्स देखें इसके वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हेपेरिक आर्ट्री स्प्लिनिक आर्ट्री एंड ऑल दीज थिंग्स वेरी बाइल डाक्ट सर्जिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप सर्जरी करते हैं इस एरिया में बिकॉज ऑफ एनी रीजन चाहे आपको लिवर को मोबिलाइज करना है गोल ब्लैडर निकालना है कॉलिसमी स्टमक की कोई सर्जरी है डिओडनम की सर्जरी है तो यू विल बेसिकली बी डीलिंग विद लेसर रोमेंटम तो ये नहीं है कि आप लेसर रोमेंटम को सिंपली यहाँ से काट दें ब्लीडिंग हो जाएगी बाइल रिलीज होगा सो दैट एरिया एनाचमी में 
होल्ड्स वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज सर्जिकल रैली में आप देखिए ना कॉलेज स्टेक्टमी कितना कॉमन है गोल ब्लैडर में स्टोन्स कितने कॉमन है लिवर के प्रॉब्लम स्टमक में ड्यूडनम में परफोरेशन ये सब कॉमन सर्जिकल इशूज हैं इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की जिसको आपको लेप्रोटमी करके या इवन लेप्रोस्कोपी करके पेशेंट ओपन करके इस एरिया पे डील करना पड़ता है इसीलिए इस एरिया की एनाटमी आपको अच्छे से आनी चाहिए अब जरा ये जो एपिप्लॉइक फॉरमिन था इसका जनरल कॉन्सेप्ट ये हो गया कि कहाँ होता है इट्स एन ओपनिंग इन द लेसर मोमेंटम और इसकी आपने बाउंड्रीज पढ़ ली कि क्या है इंटीरियर पोस्टीरियर लेट मी फाइंड आउट अ डाइग्राम फॉर यू so that you can have a good look uh, where is 18.2 so that is the diagram okay so if you look at this diagram this is telling you what is present anteriorly what is present posteriorly in the epiploic foramen so the key to the diagram is that is the anterior portion this here is the posterior portion right and left okay now first of all let us identify where is the एपिप्लॉइक फॉरामैन सो इस डायग्राम में अपने आपको ओरियंट करें देखिए ये राइट साइड है दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड सो हेयर दिस इज ऑल द ग्रेटर सैक दिस इज द लेसर सैक और ग्रेटर सैक और लेसर सैक के बीच में यहाँ जो फॉरामैन होगा जो ओपनिंग होगी उसका नाम है एपिप्लॉइक फॉरामैन और यही मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर सैक और लेसर सैक के बीच में जो कम्युनिकेटिंग ओपनिंग है दिस इज वॉट इज वॉट वी कॉल एपिप्लॉइक फॉरामैन अब इस एपिप्लॉइक फॉरामैन के नाउ वंस यू हैव लोकेटेड एपिप्लॉइक फॉरामैन इट्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर रिलेशन द एंटीरियर रिलेशन एंड लेट्स डू दैम वन मोर टाइम पोस्टीरियरली क्या क्या चीजें देखें मौजूद हैं राइट पोस्टीरियरली इज इन फेयर वेना कैवा एंड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट इज एडा स्लाइटली ऑन द राइट इज द राइट सुपरा रीनल ग्लैंड और ये किस लेवल पर मौजूद है टी ट्वेल्व एंड दिस इज ऑल वॉट वी जस्ट डिस्कस्ड ओवर हेयर यू सी एंटीरियर पर क्या था पोस्टीरियर वी डिस्कस फर्स्ट इफ यू वेना कैवा राइट सुपर रीनल ग्लैंड एंड टी ट्वेल्व दिस इज ऑल वॉट आई जस्ट शोड यू इन फेयर वेना कैवा राइट सुपर रीनल ग्लैंड एंड टी ट्वेल्व एंटीरियरली क्या क्या मौजूद है देखें बाइलडक्ट मौजूद है पोर्टल वेन मौजूद है और प्रॉपर हेपेरिक आर्ट्री ये तीनों चीजें एंटीरियर रिलेशन में है ये रहा एपिप्लॉइक फॉरामिन ये इसका एंटीरियर रिलेशन ठीक है तो एंटीरियरली क्या क्या चीजें मौजूद हैं दिस इज द एंटीरियर पोर्टल वेन प्रॉपर हेपेरिक आर्ट्री एंड बाइलडक्ट सुपीरियर और इन्फीरियर ऑब्वियसली इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा क्योंकि ये डायग्राम जिस प्लेन पर है उसमें आप राइट लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर तो देख सकते हैं लेकिन सुपीरियर इन्फीरियर नहीं देख सकते सो लेट्स फाइंड आउट अनदर डायग्राम जिसमें इसके सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशन क्लियरली नजर आए सो दिस वन फॉर एग्जाम्पल सो दैट इज द एपेप्लॉइक फॉरामिन और इस एपेप्लॉइक फॉरामिन यहाँ पे इन्होंने बताया सो दैट इज द एपेप्लॉइक फॉरामिन और इस एपेप्लॉइक फॉरामिन के पीछे ऑब्वियसली लेसर सेक होगा इसके आगे ग्रेटर सेक है अब सुपीरियर रिलेशन देखें ऊपर क्या है लिवर का कॉर्डेट लो ठीक है सो दैट इज द लिवर इन्फीरियरली क्या मौजूद है इन्फीरियरली यू हैव ऑल दीज स्ट्रक्चर्स पार्ट ऑफ द गट ओके सो इंपॉर्टेंट है इस पे अलग से वीडियो बनाने का मतलब यह है कि भाई एग्जाम में ना ये बहुत पूछते हैं सो सुपीरियरली यू हैव लिवर कॉर्डेट प्रोसेस एंड इन्फीरियरली यू हैव डिओडनम एंड हेपेरिक आर्ट्री ओके सो ऑल दीज रिलेशन हाई ईल्ड हाई ईल्ड चीजों पर मैं डबल स्टार बनाता हूँ हमेशा सो दैट इज अ हाई ईल्ड टॉपिक एपिप्लॉइक फॉरामेन होता क्या है एंड ओपनिंग बिटवीन द ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक कहाँ होता है लेसर रोमेंटम के पास होता है लेसर रोमेंटम में होता है ट्वेल्थ थोड़ा सी क्वर्टिबरी के लेवल पर ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर ऑफ योर सेल्फ